Das steht erstmal für Museum of Electronic Games und Art, das ist ein gemeinnütziger Verein. Und äh, engagieren uns für den Erhalt, die zugängliche Machung unseres digitalen Erbes. Ja, was das ist, könnt ihr euch mal vorstellen. Ähm, wir sind auch in der Demoszene aktiv, haben 2005 mit Schissel den ersten Preis in der Wild auf der legendären Breakpoint gemacht. Ähm, Hier war was aus der Sammlung, genau. Dann haben wir 2012 das Tennis for Two nachgebaut als vollanaloge Replik. Ähm, damit den ersten Preis in der Wild auf der Nachfolgeparty der Revision gemacht. 2013 dann mit dem Adventure Vision ähm, auch wieder eine obskure Konsole. Ähm, den, wie man sieht, zweiten Preis. Da haben wir ein komplettes Dev-Kit entwickelt dazu, also Reverse Engineering, dann Dev-Kit und das alles als Open Source. Und da hat übrigens auch der Dino Dini mitprogrammiert, wo ist er denn? Der hat die Vector-Parts gemacht, was mit diesem CPU doch relativ spektakulär war. Das Ganze in 4 Kilobyte. Und wir engagieren uns aufgrund der Gemeinnützigkeit auch für Programmierworkshops für Grundschüler, vierte Klasse, die dann mit Scratch ihre ersten eigenen Spiele programmieren. Und da ist eigentlich das Feedback auch super. Sowohl Jungs als auch Mädels sind da also hochmotiviert und wollen danach auch weiter programmieren. So, ähm, wir versuchen uns ein bisschen von dem klassischen Computerclub zu distanzieren. Ähm, es gibt ja solche Computerclubs, sage ich mal, die dienen primär den Mitgliedern, indem diese dann sich treffen, zusammen löten und basteln. Wir versuchen ein bisschen professionell zu sein. Ähm, hier sieht man eine Ausstellung, die wir im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt gemacht haben, mit denen wir häufiger zusammenarbeiten. Das ist die Ars Electronica, da hatten wir 1800 Quadratmeter, die wir bespielt haben. Und ähm, wir arbeiten häufig mit der SAP für meist interne Ausstellungen. Das hier Clubhouse in Amsterdam, das waren 2000 Quadratmeter. Und ähm, Geld wird dann halt, wenn was reinkommt, für gemeinnützige Zwecke verwendet. Reden wir über den C65. Ähm, der C65 Erkläre es ganz kurz, ähm, wurde im Prinzip geopfert für die Plattform Amiga. Das tut jetzt heute hier keinen weh, aber das war im Prinzip der billige Nachfolger, günstig für Commodore intern, aber auch sehr günstig im angedachten Verkauf, ähm, der als letzte große 8-Bit-Plattform geplant war. Ähm, der C65 hat ein ganz interessantes Konzept, der ist nämlich von der Hardware her abwärtskompatibel zum C64. Das heißt, der 5410 CPU ist im Prinzip ähm, abwärtskompatibel zum 6510. Und dann haben wir hier so nette Sachen wie, ich sehe bei meinem Maus zwei Sits. Das heißt, wir haben hier nativ Stereo, hier zwei Ausgänge. Und ähm, ja, für uns war es erstmal die Idee, eine weitere obskure Plattform zu haben, dafür eine Demo zu machen. Dann kam uns die nächste spinnerische Idee, dass wir gesagt haben, wir könnten ja eigentlich das als neue Oldschool-Plattform auch für den sterbenden Zweig Oldschool auf den Demos-Partys einführen. Äh, war nur das Problem, dass die Preise zu dem Zeitpunkt schon so weit nach oben gingen, dass es sich einfach keiner leisten konnte. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich müssen wir das nachbauen, reverse engineeren, wie die anderen Dinger nachbauen. Äh, und im Zuge dessen sind wir, wie und so häufig, etwas über das Ziel hinausgeschossen, haben nämlich festgestellt, einige Sachen sind in der Dünge noch gar nicht fertig gemacht worden oder nicht konsequent und wollten das also dann vollführen. So, warum überhaupt Mega 65 oder C65, warum 8-Bit? Ähm, ja, hier einige schlagende Argumente. Das Ding ist natürlich C64 abwärts kompatibel per se wie das Original. Ähm, dass die Spiele irgendwie mehr Spaß machen als moderne Spiele, glaube ich euch nicht erzählen, das werden die meisten bejahen. Ähm, man hat natürlich auch den besten Joystick aller Zeiten, den man anschließen kann und äh, kann da auch nicht drauf datteln. Aber es ist halt auch einfach das Prinzip A, wir haben hier eine äh, unverseuchte Plattform, ja? also es ist nicht infiltriert durch was auch immer für Services. Wir haben die Möglichkeit, dass ein Mann oder eine Frau alleine was programmieren, Grafik machen, Sound machen kann und irgendwie ein Ergebnis erzielen, was von der Community respektiert wird. 
Hamburg und damit einen Haufen Spaß. Den C65 haben wir gewählt, weil wir einfach gesagt haben, diese äh, Rechte muss die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hat ja, und nie bekommen hat. Ist er sozusagen abgewürgt worden. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir bauen erstmal das Ding so nach, wie Commodore das gemacht hat. Und machen da gar keine großen Veränderungen, weil es gibt auch Interesse bei Sammlern, die wollen alles unverändert haben, die haben Angst, dass wir was verschlimmbessern. Also erstmal eins zu eins nachgebaut. Das heißt, wir haben das Gehäuse äh, detailliert nachgebildet, erstmal in, äh, in entsprechenden Kartenprogramm. Und heute haben wir es auch hier. Als erste äh, Rapid Prototyping Version habt ihr sicher schon gesehen, wenn ich gerne nochmal an unseren Stand da in die Ecke komme. Die Herausforderungen sind vielzählig. Also wir haben das Projekt basiert, das ist ein FPGA, mal vorne, von vorne rein. Ja? Und jetzt haben wir natürlich die, äh, äh, das Problem zu lösen, wie kriegen wir die ganzen IOs da ran. Ja? Das geht ja los mit Tastatur und Joysticks. Dafür haben wir hier im Prinzip unseren eigenen Bus, den Mega 65 Bus, entworfen, der äh, mit Hilfe dieses Arm CPUs alle externen Schnittstellen versorgt, die auf den Bus moduliert und das wird dann von dem äh, Nexus Port abgeholt. Äh, Warum machen wir das? Wir wollen eigentlich primär eine Community um dieses Ding bauen. Das heißt, wir haben nicht den Start, dass wir sagen, oh, hier ist der Computer, hier habt ihr die Platine, hier habt ihr die Gehäuse, sondern während der Entwicklung kann jeder, der möchte daran mitwirken, kann das Ding nutzen, ab Stunde Null. Das heißt, man kauft sich dieses Nexus Board ähm, mit äh, Zugriff auch als Student oder als Prof oder Hochschulmitarbeiter, bekommt man das für 170 Euro und dann kann man schon loslegen. Für alle anderen ist es etwas teurer, aber ich denke, da gibt es immer äh, kreative Möglichkeiten, so etwas günstiger zu kriegen. So, also das ist jetzt eine Platine, die wir entworfen haben, im Prinzip um die Peripherie anzuschließen. Das ist die erste, das heißt, wir haben hier Joystick, Tastatur, C64, für die, die es in C64 Gehäuse tun wollen, C65 und Expansion Port. Das ist auch die erste Änderung, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich gesagt, wir brauchen keinen C65 Expansion Port, dafür gibt es nämlich keine Module mehr. Also wir haben einen C64 Expansion Port drauf gebaut, damit man auch gleich loslegen kann. Hier sieht man mal die Platine, die bestückte Platine liegt auch bei unserem Stand rum und ist zweimal verbaut. Einmal im äh, Prinzip Bastel, Bastel im C64 Gehäuse und einmal, so wie es eigentlich gehört, direkt dran gesteckt im C65 Gehäuse. So, Thema nicht verschlimm besser. Also diesen 1990 Spirit irgendwie aufrecht zu erhalten, ist ganz wichtig. Für uns als Fans, wir sind schon immer Commodore, Code, Fans, Demoszene, aber auch für alle anderen natürlich, die Angst haben, hier die Jungs bauen es jetzt irgendwie um und dann ist es zwar so ähnlich, aber Schrott. Ähm, zunächst mal, die Plattform ist kompatibel genug, um alle ROM-Versionen laufen zu lassen. Man kann auch tatsächlich alle C65 ROM-Versionen auf die SD-Karte packen und dann beim Booten eine Zahlentaste drücken von 0 bis 9, um die entsprechende Version zu laden. Der C65 kann C64, das ist das Geniale an der Hardware, ähm, es gibt aber Kompatibilitätsprobleme, ganz klar mit illegalen Opcodes und anderen Tricks. Wir haben einige Fehler, die Commodore da gemacht hat, schon gefunden und ausgemerzt. Ja, da wurden Register nicht richtig gelöscht, die beim Original gelöscht werden etc. bei bestimmten Operationen. Da sind wir schon dran, den Kompatibler zu bekommen. Ähm, ist natürlich noch way to go. Wir können jetzt runtertakten, aber wir sind noch davor, die Taktzyklen zu zählen, um wirklich 100% kompatibel zu werden. Oder 99,99, weil selbst die verschiedenen 64er sind nicht 100% zueinander kompatibel. Hier sieht man jetzt mal kurz einen Benchmark im 64er Modus, das heißt wir haben hier äh, Faktor 45. Das ist auch ähm, für die meisten, sage ich mal, moderneren Sachen, die wirklich sauber gecodet sind, äh, die funktionieren dann trotzdem, aber die Ladezeit ist sozusagen nicht existent. Und äh, ganz ehrlich, wir haben jetzt ja angefangen, wieder im Slow Mode zu arbeiten, um das kompatibel zu kriegen. Wer einen dann einfach mal 43 Megahertz wegnimmt, den mag man nicht. Also wenn man einmal auf der Schnellbüchse gearbeitet hat, das ist einfach total genial. Und es ändert auch gar nichts an dem retro ja, Wir haben trotzdem echt acht Bitte und alle Zusatzfeatures sind genauso zu verwenden, wie wenn sie von Commodore implementiert worden wären. So, dann kommen wir jetzt zu den Modes. Das 
Demo haben wir hier gesehen. Das ist also ein sehr kleines und einfaches Demo. Da gehen natürlich viel mehr Sachen. Warum ich das zeige, ist, um zu, zu, äh, zu demonstrieren, dass wir zum einen eine reine C64-Programmierung haben. Das heißt, ich habe hier nur den 5610, nur 56 Instruktionen verwendet. Das ist also WIC 2. Wir haben hier den Original C64 Charset. Ähm, die Raster sind aber WIC 3. Das ist also C65. Das geht beim Original auch. Ich kann im 64er-Modus durch Langen auf die Mutterplattform und die Features verwenden. Das heißt, ich habe schon mal einen 64er auf Steroiden. Und was wir dann hier sehen, das muss man da halt bewegt sehen bei unserem Stand, ist zum Beispiel dieser Wobble-Effekt oder hier ein Zoomer. Das sind zwei Features, die wir Victor 4 nennen. Das sind also Mega 65 Features. Auch die, ich könnte das natürlich im 64er-Modus, also normal auf einer C64-Plattform auch programmieren, nur in dem Mega 65-Modus sozusagen oder dieses Feature benutzen, ist es super einfach. Das heißt, ich habe eigentlich eine Sinustabelle, die bewege ich hier nur in die entsprechenden Hardware-Register und schon zoomt das Ding, wobbelt das Logo und es ist also wie von Geisterhand in Minuten programmiert. Ja, das macht wirklich Spaß. So, was bringt die Büchse? Ähm, wir wollen, wie gesagt, eigentlich eine neue Retro-Plattform schaffen. Das heißt, wir brauchen einen Stand, der vergleichbar ist und der vor allen Dingen den Charme hat, dass er wieder erkundet wird. Die Plattform muss wieder erkundet werden. Ja? Am 64er ist es schwer, heute noch Sachen rauszufinden, die noch nie einer gemacht hat. Leider auch bei einem OCS Amiga. Ja? Von ECS kann ich nicht sprechen, das habe ich nie wirklich beherrscht. Ähm, hier haben wir für alles ein paar Proofs, äh, Proof of Concepts, aber es gibt natürlich noch unheimlich viel herauszufinden. Hier haben wir zum Beispiel ein kleines äh, Demo, das jetzt gesucht, mal gemacht. Das tut einfach in 60 Frames in Assembler proportionale Schrift darstellen. Ja. Was ist das Interessante dabei? Die Auflösung ist wesentlich höher als auch jetzt die von C4, C65. Das heißt, Unsere Plattform bietet natürlich die Möglichkeit, cleveren Codern in die echten 1920 x 1200 Pixel durchzufassen, wenn man das denn kann. Ja? Das in 8-Bit-Assembler zu machen, ist wirklich sperrig und schmerzhaft, aber darum geht es eigentlich. Dass irgendeiner sagt, man, hier, ich habe das Demo gemacht auf der 8-Bit-Büchse, aber es hat eine irre Auflösung, ja? Full HD oder höher. Hier sehen wir also den ganzen Schirm. Leider gibt das PowerPoint das nicht richtig wieder, weil hier links sieht man für jeden Buchstaben im Prinzip die verbrauchte Rasterzeit und wir brauchen hier die halbe Rasterzeit bei 60 Hertz, um da oben den Kram hinzuschreiben. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, kann man natürlich aber auch noch besser machen. So, jetzt reden wir mal über Charset und mit Planes. Ähm, wir haben beim C65, wir wollen euch hier nichts verkaufen, deshalb kann man ganz offen reden, die Bitplanes noch nicht voll implementiert. Was ist das Besondere an den Bitplanes? Bitplanes kennen wir vom Amiga. Ja? Der Amiga hat ja auch nur 7,1 irgendwas äh, Megahertz, ihr dürft jetzt gerne schreien, wenn es nicht stimmt. Äh, puffert das Ganze aber über die Koprozessoren. Das heißt, ich bediene meine Bitplanes, die eigentlich genial sind, über den Blitter und den Kopper. Ja? Der Blitter mal rein, der Kopper verwaltet die ganze Geschichte. Der C64, C65 hat auch Bitplanes, da hat aber das Problem mit 3,5 MHz und ohne Co-Prozessoren viel zu langsam zu sein, um die zu bedienen. Ja. Das heißt, an dem Punkt macht auch wieder der Mega 65 natürlich Sinn, denn der ist 30 Mal schneller. Jetzt bauen wir gerade diese Bitplanes, die ja dafür bekannt sind, dass sie durch Überlagerung die Farbvielfalt kreieren. Und dann haben wir gedacht, da bohren wir doch gleich mal die Sprites vom C64 auch ein bisschen auf. Wie gesagt, immer abwärtskompatibel. Aber wer will, kann jetzt A, mehr Sprites machen, er kann größere Sprites machen. Und was ganz sexy ist, er kann Bitplane Sprites machen. Hier sehen wir also Sprites, die sich wie Bitplanes verhalten, die mit dem Chance und miteinander weitere Farben kreieren. Ich weiß nicht, wie viele demo szene oder ob welche hier sind, aber es liegt auf der Hand, was man damit für geile Sachen machen kann. So, der Sint. Ähm, braucht man nicht viel zu, zu sagen. Ja, wir haben zwei Softsets drin. Wir planen oder planten, das ist jetzt wieder äh, Diskussion geworden, auch zwei Hardsets zu unterstützen. Ich sage an der Stelle ganz klar, wir begrüßen natürlich nicht, dass irgendwelche C64er dafür geschlachtet werden. Ja? Also wer irgendwie Old Stock kauft oder sowas in anderer Form abbilden kann, soll es machen. Ähm, aber wir raten davon ab, irgendwie Geräte zu plündern. Ja? Die Szene würde uns das übel nehmen, wurde mir gesagt. Tastatur und Zeichensatz. 
wir haben jetzt hier heute eine Originaltastatur, die ist nicht von uns gebaut, daran arbeiten wir gerade. Heißt auch, es macht keinen Sinn jetzt zu irgendwelchen Unsummen äh, C65 Keyboards aufzukaufen, die werden in Kürze obsolet sein. Ja? Wir arbeiten jetzt hier mit Cherry Keys und ähm, wenn man das Ding mal zerlegt hat, es ist auch brutal billig konstruiert. Ich weiß nicht, ob die Amiga Keyboards auch so gebaut sind, aber das kann man auf jeden Fall besser machen. Ja? Ist letztendlich eine Kostenfrage, aber wir werden auf jeden Fall was mit einer geilen Haptik haben in Kürze, was auch langlebig ist. So, jetzt nochmal zurück zu den Bussen. Das sind jetzt also die Originalbuchsen, die der C65 hat. Die machen nicht alle für uns Sinn. Trotzdem ist es so, dass wir das Gehäuse derzeit völlig unverändert lassen und auch beim Prototyp lieber mit der Zange oder mit der Säge was wegmachen, als jetzt anzufangen schon diese Originalform zu verändern. Wenn wir wissen, wie das Mainboard final aussieht, ja, und da wird sicherlich eine HDMI-Schnittstelle auch dazu kommen, dann werden wir da ganz vorsichtig kleine Modifikationen machen. Ansonsten bleiben die Ports erhalten, da Möglichkeit. Das heißt, wir können auch später eine Original-Floppy anschließen und wer will, soll natürlich auch einen analogen Monitor anschließen können, mit niedriger Auflösung das Ding betreiben, denn man will ja vielleicht, dass es wirklich so aussieht wie ein Original C65. So, hier steht jetzt die Longlist. Genau, die, die Liste der Wünsche ist groß, alles muss diskutiert werden, ist es äh, Commodore gerecht, ja? ist es unverfälscht, äh, machen wir hier nicht den heiligen Gral in irgendeiner Form kaputt. Ähm, wir haben uns entschieden, auch eine 3,5 Zoll Floppy einzubauen. Wer das nicht möchte, kann natürlich die weglassen äh, oder kann auf das entsprechend auf die Vorrichtung sein Bierglas stellen, die ist super dafür geeignet. Aber wir werden ähm, die Geräte, wer es Turnkey Ready haben will, mit 3,5 Zoll Floppy liefern. So, jetzt noch final die Aufforderung. Ähm, das Ganze ist Open Source. Wir alle machen das als Hobbyisten, ja, neben unserem Hauptberuf. Äh, stecken dann Haufen Blut, Schweiß und Geld rein, ähm, aber haben international sehr gute Aufmerksamkeit damit und es ist, glaube ich, ein wirklich spannendes Projekt, weil es wird der letzte große 8-Bit-Rechner sein. Ich denke nicht, dass danach noch mal was mit 8-Bit kommt. Und wir haben natürlich durch die FPGA-Plattform praktisch unbegrenzte Möglichkeiten. Der ATIX 7 äh, FPGA, der drin ist, hat sehr, sehr viel Power und ähm, ja, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber es ist das Schnellste, was man am Markt zu erschwinglichem Preis bekommt. Das heißt, man kann natürlich auch andere Plattformen auflaufen lassen, wer das möchte. Das hat der Aufruf, wer kann und will, egal was er kann und will, bitte melden. Wir brauchen in allen Gewerken immer Hilfe. Programmierer, Gestalter, äh, Leute, die Marketing-Sachen oder Facebook oder sowas übernehmen. Ja. Wir sind gut bestückt, aber es ist so viel zu tun und der Weg ist noch lang, dass wir wirklich jede Art von Hilfe brauchen können. Aber wir können halt nicht mit Geld kontern, ja. nur mit Nerd-Fame. Jetzt wollt ihr äh, sicherlich wissen, wann ist das Ding fertig, wann kann man das kaufen, wer nicht mitmachen will oder kann nicht irgendwie einen Platin gebastelt auf dem Schreibtisch haben will, sondern sagt, ich will das fertige Teil kaufen, ich will es anschließen und es muss funktionieren. Wir planen im Herbst, also drittes Quartal 2016, den Rechner fertig zu haben mit allem, was wir uns wünschen. Ja, das heißt, das ist, was wir äh, späte Beta-Phase nennen, es funktioniert alles, aber es wird noch Bugs geben und an dem Punkt wird sich im Prinzip entscheiden, wie groß das Ding wird. Es wird definitiv gegossene Gehäuse geben, weil da ist der Bedarf da, Tastaturen auch, aber es wird sich dann entscheiden, ob wir eigene Mainboards bauen äh, oder ob wir im Prinzip mit Steckplatinen weiterarbeiten. Ja, also ab einer gewissen Stückzahl machen die eigenen Mainboards Sinn und ja, da wird es ein Fundraising oder ein Vergleich geben, um das rauszufinden. Wir sind relativ positiv, dass wir eine relativ große Stückzahl absetzen können und dann haben wir wirklich auch am Mainboard den Formfaktor vom C65 und das Ding ist äh, irgendwie eine runde Sache. Ich hätte lieber auf der Folie hängen bleiben sollen, das ist irgendwie spannender. So, Fazit. Für alle, die gern datteln, für alle, die gern Demos gucken, für alle, die gern ein bisschen coden, für alle, die auf Retro-Bock haben, ist es auf jeden Fall eine interessante Plattform. 
Und wir versuchen sie natürlich auch so günstig wie möglich zu machen, denn als gemeinnütziger Verein müssen wir damit kein Geld verdienen, im Gegenteil. Also wenn wir es tun, müssen wir es wieder in gemeinnützige Projekte, die auch wieder Arbeit stecken, äh, stecken in, die auch wieder Arbeit machen, stecken. Das heißt, unser Ziel ist, eine Community zu bauen, die möglichst groß ist und Leute, die damit Spaß haben und die vielleicht was exklusiv dafür coden, ob es Spiele sind oder Demos oder was auch immer. Und äh, das wird uns sicherlich noch einige Jahre beschäftigen und das ist auch gut so, ja? denn da ist einfach viel Potenzial drin. Ja, damit würde ich das jetzt mal abschließen. Äh, ihr findet das Ganze im Internet unter mega65.org. Mega ist hier die URL, es gibt auch noch eine Kurzversion, die heißt mega.ms. Ähm, unsere Programmieren für Grundschüleraktivitäten finden sich unter Programmier einmal eins, aber es ist auch alles verlinkt. Wenn ihr bei der Suchmaschine eurer Wahl eingebt, Mega Museum, dann haben wir, glaube ich, bei allen den ersten Rang und dann äh, kommt ihr auf die Seite und von dort findet ihr die ganzen Projekte. Und wie gesagt, Mitarbeit, Partizipation ist mehr als erwünscht. Das würde uns freuen. Danke für die Aufmerksamkeit.